আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে ক্যালকুলাসের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব বিচ্ছিন্নতা এবং অবিচ্ছিন্নতা এই জিনিসটা তো এই জিনিসটা বোঝার জন্য তোমরা আসলে নামের সাথে এটা সম্পর্ক আছে जस्ट নামটা দেখলেই বুঝতে পারবা বিচ্ছিন্নতা কথাটার অর্থ কি বিচ্ছিন্নতা মানে দেখো তো আলাদা না বিচ্ছিন্ন মানে আমরা আলাদা বুঝি সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তার মানে আলাদা হয়ে গিয়েছে এরপরে অবিচ্ছিন্ন কথাটার অর্থ কি অবিচ্ছিন্ন কথাটা মানে হচ্ছে একসাথে থাকা মানে আলাদা না হওয়া সো আমরা বলবো যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা যদি আলাদা না থাকে একসাথে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নতা সো এই জিনিসটা আমরা গ্রাফ দিয়ে কেমনে বুঝি ধরো আমি তোমাকে একটা গ্রাফ দিলাম এই গ্রাফটা দিলাম সেই সুই সেই সুই এরকম করে আমি একটা গ্রাফ দিলাম এই গ্রাফের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এটা এ পয়েন্ট আর এন পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট ঠিক সেম আর একটা গ্রাফ দিলাম এরকম করে এই গ্রাফটা আর এই গ্রাফটা দিলাম এই গ্রাফের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এটা এন পয়েন্ট হচ্ছে এটা এখন তোমাকে বলছে তুমি এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে যাও এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে যাও দুইটা গ্রাফের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো তো আমি এটার এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে যাবো আমি সাই সাই করে বি পয়েন্টে চলে আসছি সো আমি এটা হচ্ছে গ্রাফ নাম্বার ওয়ান গ্রাফ ওয়ানের ক্ষেত্রে আমাকে এ পয়েন্টে বি পয়েন্ট থেকে কলম তুলতে হয়েছে কলম তুলতে হয় নাই কলম তুলতে হয় নি রাইট আমি যদি এখানে এ থেকে বি পয়েন্টে যাইতে চাই তাহলে দেখো তো নামছি দুম করে আটকে গেছি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আর কোনো কিছু নাই এরপরে এখানে একটা ব্রেক পয়েন্ট চলে আসে আমাকে একটা লাভ দিতে হবে লাইট তো এই পয়েন্টটা সেই লাভ দিয়ে হচ্ছে আবার এই পয়েন্টে গেলাম তারপর আবার আমি এই পয়েন্টে যেতে পারছি তাহলে এখানে একটা ব্রেক পয়েন্ট চলে আসছে না এটাকে বলা হয় ব্রেক পয়েন্ট ব্রেক পয়েন্ট অবলিক ব্রেকিং অফ ফাংশন ব্রেকিং অফ ফাংশন ব্রেকিং অফ ফাংশন তাহলে দেখো একটা ব্রেক পয়েন্ট চলে আসার কারণে আমার লাভ দিয়ে কলম তুলতে হয়েছে কলম তুলে আমি এন্ড পয়েন্টে যাইতে পারছি তাহলে আমি যদি বলি এটা হচ্ছে গ্রাফ নাম্বার টু গ্রাফ নাম্বার টু গ্রাফ নাম্বার টু তো আমার কলম তুলতে হয়েছে কলম তুলতে হয়েছে তো যে গ্রাফগুলাতে কলম তুলতে হবে না তাদের প্রত্যেকটা পয়েন্ট হচ্ছে লাগানো আছে গ্রাফের সাথে তার মানে এই ধরনের গ্রাফকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন গ্রাফ এটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন গ্রাফ আর যে গ্রাফগুলোতে আমাদের কলম তুলতে হবে তার মানে এখানে ব্রেক পয়েন্ট আছে তার মানে আলাদা তার মানে কি আলাদা তো আলাদা যদি হয় তাহলে এই ধরনের গ্রাফকে আমরা বলবো এই গ্রাফগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্ন গ্রাফ বিচ্ছিন্ন গ্রাফ এখন যে গ্রাফগুলো আমাদের অবিচ্ছিন্ন ফাংশন থেকে আসবে ওই ধরনের গ্রাফকে আমরা বলবো ওই ধরনের ফাংশনকে আমরা বলবো অবিচ্ছিন্ন ফাংশন আর যে গ্রাফগুলো যে বিচ্ছিন্ন ফাংশন থেকে আসবে দেন ওই ফাংশনগুলোকে আমরা বলবো ওইটা হচ্ছে আমাদের বিচ্ছিন্ন ফাংশন সো এই বিচ্ছিন্ন আর অবিচ্ছিন্ন গ্রাফের আর একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল আছে ওইটা একটু দেখাই আমাদের ম্যাথগুলো কিভাবে আসে আমি ওইটা দেখাই দিব তো আসো আর একটা এক্সাম্পল দেখি সুন্দর একটা এক্সাম্পল ধরো আমি তোমাকে এটা দিলাম একটা মডুলাস ফাংশনের গ্রাফ দিলাম ওকে মডুলাস ফাংশন গ্রাফ দিলাম মডুলাস ফাংশন মূল বিন্দু দিয়ে এখন মূল বিন্দুতে আমি হচ্ছে ভরাট গোলক না দিয়ে ফাঁকা গুল্লা দিলাম তুমি যেখানে ফাঁকা গুল্লা দেখবা ফাঁকা বৃত্ত যদি দেখো ফাঁকা বৃত্ত মানে হচ্ছে ফাঁকা বৃত্ত মানে ওই পয়েন্টের মান নাই ওই পয়েন্টে ফাংশনটি ডিফাইন নয় বা ওই পয়েন্টে মান নাই ওই পয়েন্টে মান নাই তাহলে এখানে যে ফাঁকা গুলোটা দিছি মূল বিন্দুতে তার মানে ওই পয়েন্টে কোনো মান নাই ফাংশনটা গ্রাফটা ওই পয়েন্ট দিয়ে যাবে না ঠিক আছে এটা মান নাই মানে হচ্ছে গ্রাফটি ওই পয়েন্ট দিয়ে যাবে না গ্রাফটি ওই পয়েন্ট দিয়ে ওই পয়েন্ট দিয়ে যাবে না যাবে না আর যদি আমি ভরাট গুল্লা দেখি যদি কখনো আমি ভরাট গুল্লা দেখি ভরাট গুল্লা মানে কি ভরাট গুল্লা মানে হচ্ছে গ্রাফটি ওই পয়েন্ট দিয়ে যাবে গ্রাফটি ওই পয়েন্ট দিয়ে ওই পয়েন্ট দিয়ে যাবে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে ফাঁকা গুল্লা আর বরাট গুল্লার মিনিং তো এখানে দেখো আমি তোমাকে একটা ফাঁকা গুল্লা দিচ্ছি সো এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের এন্ড পয়েন্ট অনেকে দেখে বলতে পারো ভাইয়া এটা বিচ্ছিন্ন গ্রাফ নাকি অবিচ্ছিন্ন গ্রাফ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম অনেকে দেখার ছলেই বলে ফেলবো বা এটা অবিচ্ছিন্ন গ্রাফ যেহেতু দুইটা লাগানো আছে তুমি দেখো তুমি যদি এ পয়েন্টে বি পয়েন্টে যেতে চাও তুমি এ পয়েন্টে বি পয়েন্টে যাচ্ছ 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 সাই করে এখানে আসছো ঠিক আছে এখানে এসে একটা কিফ পড়ে গেছে একটা ফাঁকা গোলাপ পড়ে গেছে না এই পয়েন্টে কি মান আছে মান নাই তার মানে তুমি এই পয়েন্টে পা দিতে পারবা না 
এই পয়েন্টে পা দিতে পারবা না তাহলে তোমাকে লাভ দিয়ে এই পয়েন্টে স্কিপ করে এখানে যাইতে হবে তারপর এখানে তুমি যেতে পারবা তাহলে আমার কলম তুলতে হইছে নাকি হয় নাই কলম তুলতে হইছে কলম তুলতে যেহেতু হইছে তাহলে এই গ্রাফটাকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন গ্রাফ দেখতে যদিও বা অবিচ্ছিন্নের মতো কিন্তু গ্রাফটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন গ্রাফ ওকে সো আমাদের মাঝে মাঝে হচ্ছে এম সি কিউতে চলে আসবে কিছু গ্রাফ দিয়ে বলবে এটা কি বিচ্ছিন্ন গ্রাফ নাকি অবিচ্ছিন্ন গ্রাফ তুমি দেখাও তখন তুমি জাস্ট এই জিনিসের চিন্তা করলেই তুমি বিচ্ছিন্ন গ্রাফ আর অবিচ্ছিন্ন গ্রাফ চিনতে পারবা এবার আসো বিচ্ছিন্নতা এবং অবিচ্ছিন্নতা থেকে আমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চন কীভাবে আসে কোয়েশ্চনগুলো আসবে এইভাবে ধরো বলবে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু ফর এক্সাম্পল আমি নিলাম এক্স প্লাস টু এটা আমার খুবই পছন্দের একটা ফাংশন এক্স প্লাস টু ফাংশন এক্স প্লাস টু দিলাম বললাম এক্স ইকুয়ালস টু টু বিন্দুতে এক্স ইকুয়ালস টু টু বিন্দুতে ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন নাকি অবিচ্ছিন্ন ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন নাকি অবিচ্ছিন্ন যাচাই করো ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন নাকি অবিচ্ছিন্ন যাচাই করো যাচাই করো আমাদের কোয়েশ্চনগুলো আসে এরকম করে একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে বলবে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে ফাংশনটাকে বিচ্ছিন্ন নাকি অবিচ্ছিন্ন যাচাই করো এখন ভাইয়া সবগুলো ফাংশনের জন্য তো আমরা গ্রাফ আঁকতে পারবো না এখন গ্রাফ দিয়ে তো এটা সলভ করা পসিবল না তাহলে আমাদের অল্টারনেটিভ সলিউশনটা কি গ্রাফ ছাড়া অল্টারনেটিভ সলিউশনটা হচ্ছে যখন তোমাকে এই টাইপের ম্যাথ দিবে তখন তুমি তিনটা স্টেপ ফলো করবা প্রথমে স্টেপ নাম্বার ওয়ান স্টেপ নাম্বার ওয়ান যদি প্রথম আমি বের করব এক্স ইকুয়ালস টু কোন পয়েন্টে বলছে টু পয়েন্টে ওইটার মান অর্থাৎ এফ অফ টু বের করব ফাংশনে এক্স ইকুয়ালস টু টু বসাই যে মানটা আসে ওইটা বের করব স্টেপ নাম্বার ওয়ান স্টেপ নাম্বার টু স্টেপ নাম্বার টু হচ্ছে লেফট হ্যান্ড লিমিট অর্থাৎ এই পয়েন্টে লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিট বের করব লিমিট এক্সটেন্স টু টু প্লাস এফ অফ এক্স এবং লিমিট এক্সটেন্স টু টু মাইনাস এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স বের করব ওকে তাহলে আমরা প্রথমে ফাংশনের মানটা বের করছি এটাকে বলা হয় ফাংশনের মান এই পয়েন্টে ফাংশনের মান এক্সাক্ট মান আর এটা হচ্ছে লিমিটিং ভ্যালু বের করছি লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিটের জন্য এরপর স্টেপ নাম্বার থ্রি স্টেপ নাম্বার থ্রি যদি এফ অফ টু অর্থাৎ এই পয়েন্টে যে পয়েন্ট আমি চাইতেছি এফ অফ টু ইকুয়ালস টু লিমিট এক্সটেন্স টু টু প্লাস এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু লিমিট এক্সটেন্স টু টু মাইনাস এফ অফ এক্স তার মানে ফাংশনের যে মানটা আছে ওইটা রাইট হ্যান্ড লিমিট লেফট হ্যান্ড লিমিট তিনোটা যদি সমান হয় এই তিনোটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলবো আমাদের ফাংশনটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন তিনোটা যদি সমান হয় তাহলে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে এক্স ইকুয়ালস টু পয়েন্টে ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন এক্স ইকুয়ালস টু টু পয়েন্টে যদি এদের যে এটা যদি না হয় মানে তিনোটা যদি সমান না হয় তিনোটা যদি সমান না হয় তিনটি যদি সমান না হয় সমান না হয় যে কোনো একটি অসমান বা একের অধিক অসমান যদি হয় আর কি তিনটি যদি সমান না হয় তাহলে আমাদের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তাহলে আমাদের যদি এই টাইপের ম্যাথ আসে তুমি জাস্ট এই প্রসিডিওরটা ফলো করবা প্রথমে ফাংশনের মানটা বের করবা ওই পয়েন্টে ওই পয়েন্টে রাইট হ্যান্ড লিমিট লেফট হ্যান্ড লিমিট বের করবা দেন ওই পয়েন্টে এই যে তুমি ফাংশনের মান লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট বের করছো সবগুলো সমান কিনা চেক করবা সবগুলো যদি সমান হয় ও বিচ্ছিন্ন হবে যদি এদের যে কোনো একটিও সমান হয়ে যায় অথা অর্থাৎ সবগুলো যদি সমান না হয় কেস বলতে পারি সবগুলো যদি সমান না হয় তাহলে আমাদের কি আমাদের বিচ্ছিন্ন সবগুলো সমান না মানে কি যে কোনো একটা অসমান বা দুইটা অসমান বা তিনটাই অসমান যে কোনো একটা হইতে পারে ঠিক আছে তো শুধুমাত্র এই কেসটাতে সবগুলো সমান এই কেসটাতে অবিচ্ছিন্ন হবে অন্য কেস যদি আসে দেন বিচ্ছিন্ন হবে ক্লিয়ার এবার আসো আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে আমি যে প্রবলেমটা দিছি এটা বের করি এটা বের করে দেখাই দিই তোমাদের দেখো তো প্রথম আমি যদি এফ অফ টু বের করি এফ অফ টু সমান কত হয় টু প্লাস টু এক্সের জায়গায় টু বসাইছি টু প্লাস টু ইকুয়ালস টু ফোর যদি রাইট হ্যান্ড লিমিট বের করি লিমিট এক্সটেন্স টু টু প্লাস এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স মানে এক্স প্লাস টু দেওয়া আছে তাহলে টু প্লাস টু ইকুয়ালস টু কত ফোর আসে যদি লেফট হ্যান্ড লিমিট বের করি লেফট হ্যান্ড লিমিট বের করলে কত আসে ফোর আসে তাহলে দেখো তো সবগুলো সমান কিনা এখান থেকে আমি বলতে পারি এফ অফ টু ইকুয়ালস টু লিমিট এক্সটেন্স টু টু প্লাস এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু লিমিট এক্সটেন্স টু টু মাইনাস এফ অফ এক্স সবগুলো যেহেতু সমান সুতরাং আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়ালস টু টু বিন্দুতে এক্স ইকুয়ালস টু বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশনটি এফ অফ এক্স 
ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন এফ অফ এক্স ফাংশনটি কি হবে অবিচ্ছিন্ন হবে ঠিক আছে সো আমরা এই এইভাবে বিচ্ছিন্নতা এবং অবিচ্ছিন্নতার ম্যাথগুলো করতে পারি এবার আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ করি এই ম্যাথটা করলে আসলে তোমাদের কন্টিনিউটি বা বিচ্ছিন্নতা অবিচ্ছিন্নতা যে জিনিসপত্রগুলো আছে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট আমি ম্যাথটা একটু বলি তোমাদের ধরো তোমাকে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত হইতে পারে এফ অফ এক্স সংজ্ঞায়িত হইতে পারে তোমার মাইনাস এক্স দ্বারা এফ অফ এক্স সংজ্ঞায়িত হইতে পারে তোমার এক্স দ্বারা এটা টু মাইনাস এক্স দ্বারা অথবা এটা হইতে পারে ওয়ান দ্বারা ওয়ান দ্বারা কখন যখন এক্সের ভ্যালু জিরো বা এটা হচ্ছে ছোট তখন মাইনাস এক্স দ্বারা সংজ্ঞায়িত যখন এক্সের ভ্যালু জিরো থেকে বড় ওয়ানের সমান বা ওয়ান থেকে ছোট তখন এটা দ্বারা সংজ্ঞায়িত যখন এক্সের ভ্যালু ওয়ান থেকে বড় টু এর সমান বা টু থেকে ছোট তখন টু মাইনাস এক্স দ্বারা সংজ্ঞায়িত আর যখন এক্সের ভ্যালু যখন টু থেকে বড় তখন ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞায়িত এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এক্স ইকুয়ালস টু জিরো তারপর হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান এক্স ইকুয়ালস টু টু এই তিনটি বিন্দুতে তিনটি বিন্দুতে বিন্দুতে ফাংশনটি ফাংশনটির বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা যাচাই করো ফাংশনটির বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা এবং অবিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করো এই তিনটা পয়েন্টে ফাংশনের বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা যাচাই করতে বলছে ফাইন আমরা একটু দেখি সো প্রথমে এক্স ইকুয়ালস টু জিরো বিন্দুর জন্য আসো এক্স ইকুয়ালস টু জিরোয়ের জন্য কি বের করবো প্রথমে ফাংশনের মান বের করবো ওই পয়েন্টে তা আমি যদি এফ অফ জিরো বের করি দেখো এফ অফ জিরো মানে কি এক্সের মান জিরো বসাইছি এক্সের মান যখন জিরো তখন ফাংশনটা কী দ্বারা সংজ্ঞায়িত এফ এক্স ইকুয়ালস যখন জিরো সমান বা জিরো চেয়ে ছোটো তখন মাইনাস এক্স দ্বারা সংজ্ঞায়িত তাহলে আমরা বলবো এফ অফ জিরো যখন আমি নিচ্ছি এফ অফ জিরো অর্থাৎ আমি বলে দিই তোমাকে এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এর জন্য জিরো এর জন্য এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু হোয়াট এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স রাইট এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এর জন্য সুতরাং আমি যদি এফ অফ জিরো বের করি এফ অফ জিরো ইকুয়ালস টু কত আসবে মাইনাস জিরো ইকুয়ালস টু আমি বলতে পারি জিরো এরপর যদি আমি রাইট হ্যান্ড লিমিট বের করি আর এইচ এল রাইট হ্যান্ড লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ অফ এক্স এখন দেখো তো আমার রাইট হ্যান্ড লিমিটের মানটা জিরো চেয়ে একটু বড় নিতেছে না তো জিরো চেয়ে একটু বড় এবং জিরোর কাছাকাছি কোনটা জিরো চেয়ে একটু বড় জিরোর কাছাকাছি এই মানটা না এই মানটা তো এটা যদি হয় আমাদের এফ অফ এক্স সমান কত এক্স তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্স মান যদি বসাই লিমিটিং বেলে যদি বসে কত আসে লিমিট যদি বসে জিরো আসে এরপর যদি আমি লেফট হ্যান্ড লিমিট নিই এল এইচ এল যদি নিই লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ অফ এক্স এখন দেখো জিরো মাইনাস জিরো চেয়ে ছোট জিরো চেয়ে কত জিরো চেয়ে ছোট বাট জিরোর কাছাকাছি কোনটা এই মানটা না তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ অফ এক্স মানে হচ্ছে মাইনাস এক্স যদি লিমিটটা বসাই তাহলে কত আসে জিরো আসে এখন তিনটা কি সমান আমি কি এখান থেকে বলতে পারি এফ অফ জিরো ইকুয়ালস টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ অফ এক্স এটা কি লেখা যায় না এই যে এই জিনিসটা লিখতে পারি সুতরাং সুতরাং এক্স ইকুয়ালস টু জিরো বিন্দুতে জিরো বিন্দুতে এফ অফ এক্স অবিচ্ছিন্ন এফ অফ এক্স কী হবে এফ অফ এক্স অবিচ্ছিন্ন হবে এভাবেই তুমি বের করবা আমি আরেকটা দেখাই দিই একটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিব আমি এক্স ইকুয়ালস টু টু বিন্দুতে দেখাই দিই তোমরা এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান বিন্দুটা করিও ঠিক আছে আমি এক্স ইকুয়ালস টু টু এরটি একটু দেখাই তা আমি যদি এক্স ইকুয়ালস টু টু এর জন্য দেখাই এক্স ইকুয়ালস টু টু দেখো এক্স ইকুয়ালস যদি টু নি এক্স্যাক্টলি যদি টু নি তো প্রথমে ফাংশনের মান এক্স ইকুয়ালস টু টু নিলে কোনটা হবে ফাংশনটা টু মাইনাস এক্স হবে তাহলে আমি যদি এফ অফ টু বের করি এফ অফ টু সমান আসবে টু মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো ফাইন এরপরে আমি যদি রাইট হ্যান্ড লিমিট নিই আর এইচ এল লিমিট এক্স টেন্স টু টু প্লাস এফ অফ এক্স এখন দেখো তো আমার লিমিটটা দুয়েছে হালকা করো দুয়েছে দুয়ের সমান কোনটা এক্সের মান হচ্ছে এটা এই যে এটা তাহলে তখন এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু কত ওয়ান তাহলে আমি বলতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু টু প্লাস এটা হচ্ছে ওয়ান লিমিট বসাইলে ওয়ান আসবে যদি লেফট হ্যান্ড লিমিট নিই এল এইচ এল যদি নিই লেফট হ্যান্ড লিমিট তাহলে কত আসে লিমিট এক্স টেন্স টু টু প্লাস দিয়েছিলাম তো টু মাইনাস দুই এর চেয়ে ছোট বাট দুই এর কাছাকাছি দুই এর চেয়ে ছোট বাট দুই এর কাছাকাছি কোন মানটা টু মাইনাস এক্স টু মাইনাস এক্স দিলাম 
তো 2 x নিলে যদি লিমিটটা বসাই 2 2 0 আসে এখন তুমি দেখো f of 2 এবং left hand limit সমান বাট right hand limit সমান নয় তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারবো দেখো এখান থেকে আমি লিখতে পারবো f of 2 equals to limit x tends to 2 minus f of x এই দুইটা সমান এই দুইটা সমান বাট আরেকটা সমান নয় তো যেটা সমান নয় ওইটাকে লিখবো not equals to এটা এক লাইনে হবে আমি এই পাশে লিখতে পারছি না তোমরা এটা এক লাইনে লিখে not equals to limit x tends to 2 plus f of x তাহলে এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে f of 2 এবং এই left hand limitটা সমান বাট right hand limitটা এদের সমান নয় right hand limitটা এদের সমান নয় এটা এক লাইনে হবে মানে এরকম করে হবে জিনিসটা এই যে f of 2 equals to limit x tends to 2 minus f of x not equals to limit x tends to 2 plus f of x জিনিসটা হবে এরকম ওকে এক লাইনে তাই এটা মানে এই দুইটা সমান এই দুইটা সমান এই যে এটা আছে না এটা এটারও সমান নয় এটারও সমান নয় এই জিনিসটা মানে হচ্ছে সেটা সুতরাং আমরা বলতে পারি x 2 বিন্দুতে x 2 বিন্দুতে f of x বিচ্ছিন্ন হবে যেহেতু তিনটাই সমান নয় বিচ্ছিন্ন হবে ওকে আরেকটা যে পয়েন্ট আছে x 1 বিন্দু এটা তোমরা হোমওয়ার্ক করবা সো আশা করি এটাই হচ্ছে আমাদের বিচ্ছিন্নতা এবং অবিচ্ছিন্নতা আর এটা করলে তোমাদের আর প্রবলেম থাকবে না বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার তাও তোমাদের বইতে একটা দুটো প্রবলেম থাকতে পারে বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা নিয়ে বিশেষ করে एग्जांपलে থাকতে পারে সো ওইগুলো একটু ট্রাই করবা ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ টাটা